isang pinagpalang hapon sa ating lahat, bilang paniwala, nais kong sabihin na isang karangalan ang tumayo ngayon sa inyong harapan upang sa aking maliit na paraan, ang talumpatin ito ay makapagbigay boses sa mahigit 20 milyong mahihirap na Pilipino. Noong tayo ay namimili pa lamang ng ating topics para sa ating final speech, marami akong naisip, marami akong gusto pag-usapan, pero alam ko rin sa aking sarili na dito ako sa paksang ito babagsak sapagkat malapit siya sa aking mga sariling karanasan. Ngayon, ang talumpatin ito ay para sa aking nanay, tatay, sa mga jeep drivers, sa mga manikinda, sa lahat ng nakakaranas ng hirap, ng pagiging mahirap, at syempre, para sa inyo. Bilang panimula, nais kong mas makilala ninyo ako, my hometown is in Kalambala, Buna. I grew up in a simple family. One older brother, mother, father, and then grandmother. My father has been working as a security guard for almost 20 years now, and my mother is a factory worker. Ang lola ko naman, she used to be a street vendor, so nagdala ko siya ng mga gulay, mga isla, ganon. So from this, you can see that I came from a family of minimum wage earners. Kaya rin sobrang taas ng respeto ko sa lahat ng mga magagawang Pilipino, mataas ang pag-alam ko sa mga security guards, at malapit ang puso ko sa mga manilipan. Six years ago, I was accepted in Save School the Valley as a scholar. Full scholar as in 100% vision fee, display news, uh, transportation, uniform, school supplies, palin hat lahat. So sa mga hindi nakakaalam, ang Save School the Valley ay isang Chinese-Filipino school at ang patulad po na nanggaling sa hindi bayang pamilya, hindi namin kayong bayaran ang daan na ang libong bayarin sa paaralan ito. So bago ako matanggap dito, lingit sa akong kaalaman na posible pala ang ganoon kayayamang mga tao. Kalong talaga sa palabas lang. Imagine anong edad namin yun. 12, 13, 14. Pero yung mga klase ko, may sarili silang kotse, may mga sarili ko di unit, branded lahat ng gamit. Eh paano sa akin nun, mayaman na kami kapag makakain kami sa Jollibee, kapag may grapes kami sa ref, ganun. kapag may cake kami sa birthday namin, paano sa akin mayaman na kami? Pero kung nakilala ko yung mga klase ko, sabi ko sa sarili ko, ay wow, mahirap pala kami. So, paano ako nagpo sa ganitong environment? Mahirap. No hate to anyone from Sabre School of Valley. Sobrang pabait ng mga tao, lalo na ng mga faculty and staff. Pero, for six years, parang parating mayroong concealed borderline. Concealed kasi, baka ako lang naman yung nakakaramdam na kumbaga, dyan ka, dyan ka lang, dito kami. For six years, I had so many realizations. Ang namumula doon, ang unfair ng buhay. Pag-ating kong tanong, bakit ang yata nila? Bakit nabupuntahan nila lahat ng gusto nilang puntahan? Bakit nabibili nila lahat ng gusto nilang pilihin? Nasa ko pa doon akong pakaho, hala, bakit sila nasa abroad kapag pakasyon? Bakit hindi nila kailangan mag-ibig? Ang mga ganun ka doon. Tapos sabi ko sa sarili ko, mag-aral ka nila para after 10 years, mayaman ka na rin. So, it was not a smooth and painless high school journey. I experienced a lot of disappointments, rejections, but above all this, I am proud to say that I graduated with honors. I was part of Savior After Society, which ignited my passion for theater. I was part of a council and different communities. So, long story short, mahirap pero kinaya. Nabanggit ko kanina na marami akong topics na naisip at gusto sa mong pag-usapan. Pero kasi nung mga panahon ng pag-brainstorm natin, yun yung mga times na hirap na hirap ako at ang lungkot-lungkot ko lang sa lahat ng mga hinayari. First month ko sa UP, ang hirap. Ang bigat niya, Academically, mentally, physically, financially, lahat na. And, sa mga napansin ko rin kasi, basta pag-ibay ko na, ang kaya nga ang mundo. Sa mga napansin ko kasi, bakit yung ibang estudyante, parang may life outside of academics pa sila? Bakit parang kaya pa rin ang mag-enjoy bukod sa pagiging estudyante? The words I hate, to use, sa matalang ko, I hate comparing myself to other people, pero hindi mo lang maiwas ang questionin na bakit parang ang dali ng buhay para sa iba. Maraming kong talong bago mong 
tulog. Hindi ko pwede mag-aral na lang kung wala lang ibang iniisip. Then as I reflect, I learned, this isn't just about me. Hindi lang ako ang nakakaramdam at nakakaramdam sa ganito. Napakaramdam may hirap sa mundo. Tulad sa natin. Napakaramdam hindi nakapag-aral, walang hirahan, hindi nakakakain. And a question I always ponder on, na sana gusto kong pag-isipan nyo eh, ilang pangarap na ba ako hanggangan ng kahirapan? My friends, we have read this for me already. Nababangit ko sa akin na kapag mo may buhay kami. Sinasabi ko, galit ako sa mayayaman. Kasi anong karapatan yung maging mayaman kung ang daming nanghirap sa mundo? Anong karapatan yung kumain sa mga mga halim, masasarap na restaurant kung ang daming nagbuto? And as I work on this final speech, I realized, hindi naman nila kasalanan kung mayaman sila. Hindi rin naman nila kasalanan kung mahirap sila. I realized, hindi ako galit sa mayayaman. Balit ako sa sistema kung bakit may mayabal at mahirap. Noong late na gathering, I sent out a question to some of you. May mga sabot na tumatak sa akin. Sabi nung isa, kaya daw sila malubang financially ngayon ay dahil masipag at madiskarte ang kanyang mga magulang. Minabasa nila kung ganito while time ako to scroll na kaya daw sila mayabal ay dahil masipag at matyaga ang kanyang nangyay at tatay. Then ako sabi ko, okay, agree, good for you, masipag, matyaga, kaya mayabal. But then it makes me sad at the same time. Kasi kung sipag, tsaga, at iskarte lang ang mag-uusapan, hindi ba dapat sobrang yaman na ng mga jeep and drivers at ng mga maninginda? Baka dapat milyonaryo na ang mga magulang ko. But that's not the case. Social inequality is deeply rooted in our society and its system na kahit ang sipag, tsaga, at iskarte ng mga magagawa ng Pilipino, nananatili sila sa mababang level ng tagsulok ng ating lipunan. And it's sad. It's unfair. What if hindi madaya ang mundo? What if there was no concept of vision for? Perhaps it could have been easier for me, for my family, for everyone of us. Perhaps we could be doing what we really want to do kasi wala tayong restrictions. Ang sagot naman, ang sagot naman ng nanay ko, kung wala daw mayaman at kahirap, kung wala daw tayo matay-matay, wala daw challenge ang buhay. So I tried to look at it that way. Sa araw-araw na pagtingin ko sa paligid, Beyond all the hardships and disappointments, I am glad that I am still able to find and see the silver lining of it all. Napakaraming hindi nakakapag-aral, pero nandito ako ngayon. Napakaraming walang kinahan, walang makakain, pero mayroon ako. I may not have it as easy and as comfortable as others may have, but at some point, I am thankful that I experienced this because it ignites my passion to help the poor. Pinagbiliyag na kung masalili mong kananasan ang magustuhan kong makatulong sa mga mahihirap sa hinaharap. I mentioned earlier that this speech is most specially dedicated for you kasi hindi ko na sana ganoon din kayo. Sana nakikita ninyo ang kagandahan ng buhay. I hope we stop looking for what is not there but rather we start to see and appreciate what is in front of us. Hindi ko na sana ganoon din ang layo ng ninyo ang makatulong sa mahihirap. I believe that if we put it in our hearts that we want to be a person for others, na lahat ng ginagawa natin ngayon ay hindi lang mong parang sa ating sarili, kundi parang sa mga ikabubuti ng ating bayan, surely we can make this a better place for everyone to live in. Thank you. Maraming salamat.